ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த ஒன் ஷாட் ரிவிஷன் வீடியோ ஆஃப் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனோட பார்ட் ஒன் போட்டிருப்பேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம இன்டெப்தாகவே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஒரு முக்கியமான எல்லாத்தையும் நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ விட இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர இன்னைக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லா டாபிக்ஸுமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் தான் இது வந்து ஒரு டாபிக் கூட நீங்கள் விட்டுட்டு போகவே முடியாது அந்தளவுக்கு எல்லா டாப்பிக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா டாப்பிக்கும் எக்ஸாமில் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பாருங்கள் செல் இஎம்எஃப் அண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் எத்தனை வருஷம் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே இந்த இந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸாக புரிஞ்சுக்கலாம் செல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு சிங்கிள் செல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு கேத்தோட இருக்கும் ஆனோட இருக்கும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் இந்த கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் நல்ல என்ன இருக்கும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பை தான் நம்ம அப்படி செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதோட யூனிட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நியூட்டன் அப்படின்னு போட்டுருவீங்க கரெக்டா இல்லையா ஏன்னா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் பட் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் அ ஃபோர்ஸ் இது பேருக்கு தான் ஃபோர்ஸ் தவிர இது ஃபோர்ஸ் கிடையாது இது என்னது இது ஒரு பொட்டன்சியல் இது என்னது ஒரு பொட்டன்சியல் தான் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்க கேட்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செல்ல வந்து ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து கரண்ட்டே ஃப்ளோ ஆகலை கரண்ட் என்ன ஆகலை ஃப்ளோ ஆகலை மேபி நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விட்சை வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்விட்சை நான் வந்து ஆன் பண்ணலை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணலை நாங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ கரண்டே ஃப்ளோ ஆகாதப்ப நீங்க மெஷர் பண்றீங்க பாத்தீங்களா கரண்டே ஃப்ளோ ஆகாதப்ப நீங்க மெஷர் பண்றீங்க ஒரு பொட்டன்சியல் அந்த பொட்டன்சியலோட பேர் தான் என்னது இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் தான் பட் இந்த வோல்டேஜ் நீங்க எப்ப மெஷர் பண்ணணும் உங்க சர்க்கியூட்ல கரண்டே ஃப்ளோ ஆகாதப்ப மெஷர் பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாரு இப்ப இந்த இடத்துல அடுத்த டாபிக் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்த டாபிக் என்ன இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தேன்னா நான் ஒரு எலக்ட்ரோலாய்ட் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரோட்ஸா ஸோ ஒரு செல் எப்படி உருவாக்குச்சுன்னா இந்த டேனியல் செல் எக்லாஞ்சி செல் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் ஓகே ஸோ ஹெச் செல் ஆட் பண்ணுறோம் ஜிங்க் ஆட் பண்ணுறோம் காப்பர் ராட் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு செல் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெச் செல் இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் அந்த குள்ளே போட போகிற ஜிங்க் ராட் எடுத்தாலும் சரி அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா நீங்கள் வந்து சர்க்கியூட்டில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட போகிறீங்க அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா செல்லுக்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன் இந்த மாதிரி சின்னதா வரைஞ்சுக்கிறேன் ஓகே வீட் நான் வேற கலர்ல வரைஞ்சுக்கிறேன் இல்லை நீங்க என்ன நினைச்சுக்குவீங்க அந்த இடத்துல ஏதோ தப்பா இருக்கு இல்லைன்னா தப்பா ஏதோ கிறுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவீங்க சரி ஸோ இதுதான் என்னோட சர்க்கியூட் அப்படின்னா இந்த வெளியே வச்சிருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சம் கேபிட்டல் ஆர்னு வச்சுக்கோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்குள்ளே ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இந்த பேட்டரியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தனா இந்த பேட்டரியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன் அப்படி இந்த பேட்டரியில இருந்து ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த செல்ல இருந்து ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தனா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சம் கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பிஹேவியர் இருக்கும் நீ என்ன தான் நல்ல ஒரு இன்சுலேட்டிங் நல்ல ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்தாலுமே அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்க தான் போகுது அப்போ இந்த செல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலாக என்ன இருக்கும் ஒரு
இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் மைனஸ் ஐஆர் இந்த ஐ எங்கிட்ட கொண்டு வந்துட்டேன்னா ஐ ஆர் பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் பை ஆர் பிளஸ் ஆர் சரியா புரியுதா இல்லையா ஓகே ஸோ வேறு ஏதாச்சும் ஃபார்முலா இருக்குன்னா வேறு ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோ இந்த ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டெரிவேஷன் பாட்டை நோட் பண்ணிக்கோ ஸோ இதுதான் என்னோட கரண்ட் கரண்ட்டில் வந்து என்னால் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக கரண்ட் தெரிஞ்சா வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் வோல்டேஜ் எவ்வளோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஐயோட வேல்யூ என்ன இதை ஐ எப்சிலான் பை ஆர் பிளஸ் ஆர் டைம்ஸ் ஆர் சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஆர் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இதான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால் இந்த ஆர் வருது ஓகே ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான டெரிவேஷன் தான் இது ஸோ இன்டர்னல் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதான் என்னோட கரண்ட்டோட வேல்யூ இந்த கரண்ட்டை வந்து நீ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இதான் என்னோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட ஃபார்முலா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா செல்லின் சீரீஸ் செல்லின் சீரீஸ் இது தெரியுதான்னு பார்த்துக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் தெரியுது இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லு தெரியுதா இது ஒரு செல்லு இது ஒரு செல்லு இதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் இதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ சரியா இந்த ரெண்டு செல்லை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் என்ன டாபிக் செல்லின் சீரீஸ் சரியா சரி இப்போ என்னோட வி ஒன் வேல்யூ என்ன எப்சிலான் ஒன் மைனஸ் ஐ ஆர் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாமா கரெக்டாக இல்லையா ஏன்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு எப்சிலன் மைனஸ் ஐ ஆர் ஸோ நம்மளுக்கு எது சீரீஸில் இருக்கிறதுனால இங்கே போகிற கரண்ட்டும் எடுத்தாலும் சரி இல்லை இங்கே போகிற கரண்ட் எடுத்தாலும் சரி ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் ஐன்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஓகே உனக்கு வேணா ஐ ஒன்று போட்டுக்கோ ஃபைனலி ஃபைனலி பார்த்தோன்னா ஐயும் ஐ ஒன் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு போட்டு முடிக்க போகிறேன் சரி அதே மாதிரி வி டூ இந்த ரெண்டாவது பேட்டரிக்கு பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும் எப்சிலான் டூ மைனஸ் ஐ ஆர் டூ ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர் டூ புரியுதா ஐ ஆர் டூ இப்போ எனக்கு டோட்டல் வோல்டேஜ் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூவா ஏன்னா செல் வந்து ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து சிம்பிளி ரெசிஸ்டன்ஸ்னே வச்சுக்கோ ஏன் இது ரெண்டுமே ரெசிஸ்டன்ஸாக மட்டும் நீ பார்த்தா கூட டோட்டல் வோல்டேஜ் பார்த்தோன்னா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஏன்னா சீரீஸில் இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா அப்போ வி ஒன் வேல்யூனா எப்சிலான் ஒன் மைனஸ் ஐ ஆர் ஒன் வி டூ வேல்யூ என்ன எப்சிலான் டூ மைனஸ் ஐ ஆர் டூ அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் எப்சிலான் ஒன் ப்ளஸ் எப்சிலான் டூ மைனஸ் ஐ டைம்ஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ நல்லா பாரு எப்சிலான் ஒன் ப்ளஸ் எப்சிலான் டூக்கு பதிலாக நான் சம் எப்சிலான் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூக்கு பதிலாக நான் சம் ஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ பார்த்தோன்னா ஸ்டார்டிங் ஃபார்முலாக்கு வேண்டியா அப்போ இந்த இடத்துல எப்சிலானோட வேல்யூ என்னது எப்சிலான் ஒன் ப்ளஸ் எப்சிலான் டூ ஸோ என்னது சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஆடப் ஆகும் அதே மாதிரி இஎம்எஃப் என்ன ஆகுது ஆடப் ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் சீரீஸில் ஆடப் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன ஆகுது ஆடப் ஆகுது ஸோ இதுதான் உன்னோட ஃபுல் டெரிவேஷன் சீரீஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே ஸ்டெப்பு ஒரு ஸ்டெப்பு இல்லை விஎன் எழுதி வி டூ எழுதி ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோ பிரித்து போட்டு ஆன்சராக எழுதிக்கோ ஓகேயா ஸோ டவுட் இருக்கக்கூடாது டவுட் இருந்துச்சுன்னு கேட்டுக்கோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா செல்லின் பேரலல் போடல ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல மேபி இது நான் பார்க்குறேன் அடுத்த செல்லின் பே ஓகே இங்கே இருக்குது ஸோ செல்லின் சீரீஸோட ஃபைனல் அவுட்புட் பாரு என்னோட டோட்டல் இஎம்எஃப் இருக்குல்ல அந்த ஈக்குவலன்ட் இஎம்எஃப் ஈக்குவலன்ட் இஎம்எஃப் என்ன வந்துச்சு இஎம்எஃப் ஆஃப் ஃபஸ்ட் செல் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செகண்ட் செல் கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி ஈக்குவலன்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வந்துச்சு சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா இஎம்எஃபை நீங்கள் ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் கம்பைன் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் அதே தான் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம பேரலுக்கு வந்துருக்கு ஸோ பே
மார்க் வாங்கிட்டேன் இந்த கொஸ்டின்ல சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே பண்ண போறேன் வி ஒன் வேல்யூ என்ன எப்சி லான் மைனஸ் ஐ ஒன் ஆர் ஒன் சரியா வி டூ வேல்யூ என்ன எப்சி லான் ஒன் எப்சி லான் டூ ஐ டூ ஆர் டூ சரியா ஸோ இந்த இடத்துல உனக்கு பேசிக்காகவே ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன தெரியும் பேரலல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இது என்ன சர்க்கியூட் புரியுதா ரெண்டு பேட்ரி நீ என்ன பண்ணியிருக்க பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெரியுதா ஓகே தெரியுது சரி இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு தீனி பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க இதில் போகிற கரண்ட் வேல்யூ வந்து ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூ நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேரல்னு சொன்னால் என்னோடய இந்த ரெண்டு வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இது என்னது பேரலோட ஃபார்முலா இதில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எனக்கு ஐ ஒன் தெரியணும் ஐ ஒன் இதில் இருந்து எப்படி எழுதுவேன் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு எப்சி லான் ஒன் மைனஸ் வி பை ஆர் ஒன் கரெக்டாக இல்லையா இது இந்த சைடு கொண்டு போய் இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு ஆறால் டிவைட் பண்ணிக்கோ அதே மாதிரி ஐ டூ வேல்யூ என்ன எப்சி லான் டூ மைனஸ் வி பை ஆர் டூ சரியா இதுதான் ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூ இப்போ டோட்டல் ஐ வேல்யூ என்ன ஐ ஒன் வேல்யூ பாரு எப்சி லான் ஒன் மைனஸ் வி பை ஆர் ஒன் எப்சி ஷோ என்னடா பண்ணுற எப்சி லான் ஒன் மைனஸ் வி பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ வேல்யூனா எப்சி லான் டூ மைனஸ் வி பை ஆர் டூ கரெக்டாக இல்லையா சரி இப்போ ஏன்னா இது ரெண்டு டேமாக பிரிச்சுக்கிறேன் எப்சி லான் ஒன் பை ஆர் ஒன் அதே மாதிரி ப்ளஸ் எப்சி லான் டூ பை ஆர் டூ மைனஸ் வி பை ஆர் ஒன் மைனஸ் வி பை ஆர் டூ கரெக்டாக இல்லையா அப்போ எப்சி லான் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எப்சி லான் டூ பை ஆர் டூ மைனஸ் விஏ மட்டும் காமன் எடுத்துக்கோ விஏ காமன் எடுத்தனா ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ கரெக்டாக இல்லையா சரி இப்போ இந்த வி இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் ஐ அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டேன் நான் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு வி ஸோ இந்த இடத்துல வி கூட என்ன இருக்குன்னா இது எதோட வேல்யூன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு இது வந்து ஆர் ஈக்குவலண்ட்டோட வேல்யூவா கரெக்டாக இல்லையா பேரலில் ஆர் ஈக்குவலண்ட்டோட வேல்யூ ஆர் ஈக்குவலண்ட்டோட வேல்யூ தான் இது ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ நம்ம என்ன போடுவோம் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு போடுவோமா கரெக்டாக இல்லையா ஞாபகம் வந்துச்சா இந்த ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூக்கு வந்து நம்ம என்ன போடுவோம் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு போடுவோம் இது இந்த சைடு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எப்சி லான் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எப்சி லான் டூ பை ஆர் டூ ஈக்குவல் டு வாட் சாரி ஈக்குவல் டு இல்லை ப்ளஸ் ஐ அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஐ ஆயிரும் மைனஸ் ஐ கரெக்டா சரி இப்போ எனக்கு வி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா சரி நம்ம போன தடவை இதான் வி தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இந்த டைம் வி தான் கண்டுபிடிச்சு பட் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூன்னு போய் டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம் பட் இந்த டைம் என்ன பிரச்சனை அந்த மாதிரி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி அப்போ இந்த ஆர் ஈக்குவலண்ட்டு மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஆர் ஈக்குவலண்ட் என்ன ஆயிரும் அந்த சைடு வந்து மல்டிப்ளை ஆயிரும் R equivalent of parallel. So R equivalent of parallel value என்ன R1 R2 divide by R1 plus R2 correct ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் பேரலல் ஸோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் பேரலோட வேல்யூ என்ன ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ கரெக்டாக இல்லையா ஆர் ஒன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சரியா ஸோ இங்கே அதே மல்டிப்ளை பண்ணுவியா ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ரொம்ப சிம்பிள் த டெரிவேஷனில் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை உனக்கு வேணும் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எழுதி காமிச்சிட்றேன் ஐயோ ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வந்து இந்த வேல்யூ இருக்குமா இதோட மொத்த வேல்யூ என்ன இந்த ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூட மொத்த வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு கிடைக்குமா அப்போ இந்த மொத்தம் வி கூட சேர்ந்து இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா இந்த வி கூட சேர்ந்து அந்த மொத்த வேல்யூ இந்த சைடு வந்துடும் இந்த ஐங்கிறது அந்த சைடு போயிடும் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு எல்சியம் எடு எப்சி லான் ஒன் ஆர் டூ ப்ளஸ் எப்சி லான் ஒன் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ இப்ப இந்த ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ இங்கே இருக்குமா அது அந்த சைடு போயிடுச்சு என்ன ஆகும் மல்டிபிளிகேஷன்ல வந்துடும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு இதுவும் இதுவும் கேன்சல்
இது ஈக்குவலண்டோட வேல்யூ பை ஆர் ஈக்குவலண்டோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எப்சிலான் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எப்சிலான் டூ பை ஆர் டூ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் வந்து ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இப்படி கிடைக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் பேரலில் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோமோ இது வந்து அப்படியே தான் இங்கேயும் வருது ஓகே ஸோ இந்த டெரியேஷன் வந்து கஷ்டம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நீ வந்து ஒரு தடவை உட்காந்து ஒரு தடவை நீயே எழுதி பார்த்துக்கோ எழுதி பார்த்தோன்னா உனக்கு புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் பார் த இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் இட்ஸ் டெர்மினல் வோல்டேஜ் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல கேட்ட கொஷின் ஸோ என்னோட ஃபார்முலா வி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் மைனஸ் ஐஆரா கரெக்டாக இல்லையா நீ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன தான் சின்ன வேல்யூ போட்டாலுமே கூட கண்டிப்பாக எப்சிலான்லேருந்து இந்த வி கம்மியாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று கூட வச்சுக்கோ கரண்ட் எவ்வளோ ஒன் ஆம்பியர் இது எவ்வளோ டென்னு ஸோ டென் மைனஸ் இந்த வேல்யூ போட்டனா கண்டிப்பாக உனக்கு கிடைக்க போகிற ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் டென்னை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ஏன் அப்படின்னா இஎம்எஃப் நம்ம எப்போ மெஷர் பண்ணுவோம் இஎம்எஃப் இஸ் மெஷர்ட் இன் அன் ஓப்பன் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்டில் வந்து எந்த கரண்ட்டும் போகாதவே மெஷர் பண்ணுவோம் வேறு கரண்ட் சர்க்கியூட்டில் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஆகும் ஒரு சின்ன பொட்டன்ஷியல் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் புரியுதா இல்லையா அதனால தான் என்ன ஆகுது உன்னோட இஎம்எஃப் வந்து எப்பவுமே கிரேட்டர் தான் தான் இருக்குது சி இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து நீ ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ இதான் என் பேட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் நடக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குனா இந்த இடத்துல ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் நடக்கும் சரியா ஸோ இதோட இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் ஒரு பத்து வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே கொஞ்சம் வோல்டேஜ் இங்கே கொஞ்சம் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் இந்த வி ஒன்னை தான் நம்ம என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் ஐ ஆறு இந்த வி டூ தான் என்ன எழுதியிருக்கோம் நம்ம வெறும் வி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் மைனஸ் ஐஆர் இதில் தான் உன்னோட டெரிவேஷனே ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் நான் அப்படி போகலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உனக்கு இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்துட்டேன் வி இஸ் ஈக்குவல் எப்சிலான் மைனஸ் ஐஆர் அப்படின்ட்டு ஓகேயா ஸோ அதனால் பார்த்தோன்னா இஎம்எஃப் வந்து எப்பவுமே பெருசாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாரு பெரிய கொஸ்டின் அ செல் ஆஃப் இஎம்எஃப் இ இல்லை எப்சிலான் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் கனெக்டட் டு டூ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் வேணும் நாட் டூ டூ அ பர்ஃபெக்ட் அம்மீட்டர் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் அம்மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அம்மீட்டர் வந்து ஜீரோ சரியா பெர்ஃபெக்ட் அம்மீட்டர்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அம்மீட்டர் என்ன இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே அப்படின்னா என்ன இந்த அம்மீட்டர் வந்து ரீடிங்கே மெஷர் பண்ண போது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஸ்மால் ஆர் த சர் த கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் இஸ் மெஷர் இந்த ஃபோர் சரி இப்போ கரண்டோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் நீ அவருக்கா கரண்டோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் எப்சிலான் பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆமாவா இல்லையா சப்போஸ் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லைனா எப்சிலான் பை ஆர்னு மட்டும் இருக்கும் நோ ப்ராப்ளம் டவுட் இருக்காதுல்ல சப்போஸ் இந்த இடத்துல சர்க்கியூட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸே எதுவுமே போடலனா எப்சிலான் பை ஆர் மட்டும் தான் இருக்க போகுது ஓகேயா சரி இப்போ பாரு வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணலன்னா உனக்கு என்னவாக இருக்கும் என் கரண்டோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் எப்சிலான் பை ஸ்மால் ஆர் ஆமாவா இல்லையா கரெக்டா எப்சிலான் பை ஸ்மால் ஆர் ஓகே வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஒன்லி சி ஆர் ஒன் ஒன்லின்னு சொன்னால் நீ வந்து எப்சிலான் பை ஆர்னு மட்டும் போட்டுறாத ஆர் ஒன்னு மட்டும் போட்டுறாத ஏன் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு விளையாட போகிறாங்க ஓகே ஆர் ஒன் வச்சு தண்ணி விளையாடுறாங்க ஆர் டூ வச்சு விளையாட போகிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கப்ப ஆர் ஒன் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கான் ஆர் டூ எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேயும் போகாது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் சரியா எல்லா கொஷின்லையுமே இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க தான் போகுது ஸோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் புரியுதா இல்லையா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ இஸ் இன் சீரீஸ் காம்பினேஷன் அப்போ எப்சிலான் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது சரியா இதை மறந்துடாது அடுத்து ஸ்பேஸ் இருக்கா ஓகே ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு என்ன வருது எனக்கு எப்சிலான் பை ஸ்மால் ஆர் செகண்ட் கேஸ்க்கு என்ன வருது எப்சிலான் பை ஆர் பிள ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஏன்னா
R1 R2 by R1 plus R2. This is parallel plus internal resistance in the series. So, this is the null formula. Now, we have the null value. 0.42 ampere, 0.15 ampere, in the value, in the value. In the value, 0 0.42, 0 0.105, sorry, 1.05, 1.4, 1.4 ampere, 4.2 ampere. Seri, ipa ini semua tu leme, na epsilon onde same, amawa illya, epsilon onde semua tu leme same. Record ada, ada. Ini semua kes le, ini same, epsilon onde same. Ni anda kes itu dalu epsilon same. Apa, yang anda current ada portir kau, denominator portir kau. Ini dalu, ini dalu irik kadalu cina denominatoro, ini dalu, ini dalu irik kadalu cina denominatoro, anda vali dah irik kadalu adikama irpu, correct tak illya? Now, what is the small denominator in the R? Then, what is the answer to this? The first case is 4.2. Is that correct? That is the small denominator in the R. Then, what is the answer to this? The first question is the answer. Next, what is the value of R1 plus R? R1 plus R2 plus R. That's correct. This is the value of R1 plus R2 plus R. If you have the value of R1 plus R2 plus R2, the denominator is the value of R1 plus R2 plus R2 plus R2 plus R2. Chinna value, sorry, current one is the chinna value, resistance is the value, current is the chinna value, correct or not? Okay, okay, you have a resistance, that is the value of some 2 ampere, 2 ohm, 3 ohm, okay, 2 ohm, 3 ohm, so R1 is the value of R1, for example, 2 ohm, R2 is the value of 3 ohm, now, suppose I connect the value of this parallel to this parallel. 2 ohm and 3 ohm connect. 2 into 3 by 2 plus 3. R1 R2 divided by R1 plus R2. 6 by 5 which is equal to 1.2. You know the 10th layer of the value of the value of the value. The two resistances are parallel to the series. The two resistances are parallel to the series. The two resistances are equal to the value. இது ரெண்டுத்த விட அதிகமா இருக்கும் சரியா என்ன ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ண போறீங்க அப்ப ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா உள்ள ஈக்குவலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் இது ரெண்டுத்த விட அதிகமா இருக்கும் அதே இது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இது ரெண்டுத்த விட சின்ன வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா இது வந்து பேசிக் அப்ப பார்த்தனா நீ வந்து ரெண்டுத்தை பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேனா உங்களுடைய இன்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் விட வேல்யூ சின்னதா இருக்கும் அப்ப நல்லா பார்த்தனா इधर लगा वैल्यू चिन्ना दार को वैल्यू चिन्ना तो नए नर्तों करंट बंदे अधिक मार को सो मिच्चर का दे इधर का वैल्यू इधे सरिया सो इधर उन्होंने नाल ऑप्शन नाल आंसर ये पे केटर का अंग अपनी ना 2012 ले केटर क्वेश्चन सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ओके उन्हें डाउट रखना केट को एंटर नेक्स्ट पे आते ना the Kirchhoff's law is very important. How many years have you been asked? The Kirchhoff's law is not a problem. You can ask one statement. How many years have you been asked? So, this is a very important topic. Okay, Kirchhoff's law. Then, what is the answer? R1 plus R2 plus R1 is equal to 1. That's the first question. Now, what is the answer? 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 रेंडल आ रखे अद नंबर ला मुख्य में इल्ला सही है इधर वंदे किरचाव फर्स्ट ला किर अपन कड़ी वे कड़ी आदे किरचाव रेंडल आ रखे फर्स्ट ला ओड़े पेर वंदे जंक्शन ला अप्री इल्ला ना करेंट ला इन्ना ला जंक्शन अप्री इल्ला ना करेंट करेंट ला ओके या अप्री ना येन्ना सो रोम्बा सिंपल आना उर जंक्शन अपनी ने सुनना इन द जंक्शन ले उल्लर अवरे करंट टू वैल्यू पोरे करंट टू इक्वल आधा इरुको फॉर एग्जांपल आई वन करंट आई टू आई थ्री इधे आई फोर इधे आई फाइव अपनी ने सोल रहे आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव इपनी ने सुनना उल्लर अवरे करंट इल्ला इन्ना दे आई वन प्लस आई ट� I4 plus I5. पुरीदा नहीं लिया? ओके या? सरी। सपोज ना इंद्र क्वेश्चन है लाइट आम आती करे। ना I4 आ उल्ला कोण बंद रहे हैं। I3 है वैल्यू कोण डू पोरे। तो नहीं बंदे। With respect to junction आ पारे। Junction आ पोरते इन्हें ना उल्ला वर्दे I1 उल्ला वर्दे I2 उल्ला वर्दे I4 उल्ला वर्दे। करेक्ट आ नहीं लिया? 
ஐ ஃபோர் உள்ள வருது எது வெளியே போகுது ஐ ஃபோர் உள்ள வருது எது வெளியே போகுது ஐ த்ரீயும் போகுது ஐ ஃபைவும் போகுது ஸோ ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஃபைவ் புரியுதா இல்லையா ஓகே வேற எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஃபைவும் உள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐ ஃபைவ் என்ன ஆகுது உள்ளர வருது அப்போ உள்ளர வர டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ஒன் உள்ள வருது ஐ டூ உள்ள வருது ஐ ஃபோர் உள்ள வருது ஐ ஃபைவ் உள்ள வருது வெளியே போகிறது எவ்வளோ ஐ த்ரீ ஸோ இதான் உங்கள் ஈக்குவேஷன் புரியுதா இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்ன கரண்ட்டில் உள்ளே வருதோ ஸோ நீ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாயிண்டில் நம்ம சர்க்கியூட்டை பார்க்குறப்ப இப்படி தான் பார்ப்போம் சரியா இங்கேலேருந்து ஐங்கிற கரண்ட் வரும் இங்கேலேருந்து சப்போஸ் நம்ம ஐ ஒன் வருதுன்னா இங்கே போகிறப்ப என்ன இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் ஐ வருது இந்த டேரக்ஷனில் ஐ ஒன் வருது அப்போ ஐ ப்ளஸ் ஐ ஒன் வெளியே போகிறது என்ன அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஐ டூன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஐ டூட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஐ பிளஸ் ஐ ஒன்னா இருக்கும் சரியா ஸோ உள்ள வர கரண்ட்டும் வெளியே போகிற கரண்ட்டு என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கும் ஸோ த இன்கமிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஓகேயா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது லா என்னன்னா லூப் லா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு லா பார்த்தோன்னா ஜங்ஷன் லா ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா லூப் லா ஓகே ஸோ இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லா பார்த்தோன்னா நம்ம கரண்ட்டை பற்றி பேசுவோம் அதனால் அதோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லான்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜை பற்றி பேசுவோம் அதனால் இதோட இன்னொரு பேர் என்ன அது வோல்டேஜ் லா ஓகே ஸோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா ஓகே ஸோ லூப் லா அப்படி இல்லைன்னா இதோட இன்னொரு பேர் என்னது வோல்டேஜ் லா லூப் லா அப்படி இல்லைன்னா வோல்டேஜ் லா சரியா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கியூட் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து மோர் தென் ஒன் பேட்ரி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ இந்த இடத்துல ஒரு பேட்ரி இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோ இந்த இடத்துல இன்னொரு பேட்ரி இருக்குது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதுதான் என் சர்க்கியூட் ஓகே ஸோ இது வந்து வி ஒன் இது வந்து வி டூ இப்படின்னு ரெண்டு பேட்ரி எடுத்துக்கோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆர் ஒன் இதோட ரெசிஸ்டன் ஆர் டூ இப்போ இதை எப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இந்த லூப்பில் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தவங்க இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு மெத்தட் சொல்லுவாங்க பட் நான் எனக்குன்னு பிடிச்ச ஒரு மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேயா ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலி ஃபஸ்ட்டு வந்து வோல்டேஜை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவேன் வோல்டேஜை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வோல்டேஜை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட்டை நான் இண்டிகேட் பண்ணுவேன் ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு கிளாக் வைஸ்னா கிளாக் வைஸ் எடுத்துக்கோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்துக்கோ சரியா இந்த இருந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஓகேயா ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் உனக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் உனக்கு ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் கிடைக்கும் ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணாலும் ஆன்சர் சேம் தான் சரியா இப்போ நான் கரண்டோட டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் என் கரண்ட் இருக்கு புரியுதா இல்லையா சரி இப்போ நல்லா பார்த்தனா நீ இப்படி போகிற இப்படி போகிறப்ப உல்டாவ வருதா கரெக்டா இல்லையா நீ மேல இருந்து கீழே இறங்குற ஓகேயா அப்ப அங்க என்ன பண்ணும் வோல்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் மேல இருந்து கீழே போற அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் ஓகேயா ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வோல்டேஜ் எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்குவேன் வோல்டேஜ் சொன்னாலும் சரி இல்லை இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அது எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு வச்சுக்குவேன் கரண்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸும் இன்னொரு சைடு வச்சுக்குவேன் ஸோ நான் இந்த ஸ்டார்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னா கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ஒன் ஆர் ஒன் ஸோ ஐ ஆர் ஒன் எப்படியே மேலே போகிறேன்னா இங்கே கீழே இறங்குறேன்னா கரெக்டாக இல்லையா கீழே இறங்குற அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன பண்ணணும் ஒரு மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்படி போ இந்த இடத்துல போகிறேன்னா ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ அப்படியே கீழே இங்கே வந்துடு இங்கே பார்த்தோன்னா லோயர் பொட்டென்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டென்ஷியல் அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் ரிசல்ட் புரியுதா இல்லையா வி டூ ப்ளஸ் வி ஒன் ஸோ மொத்தம் பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேட்ரி இருக்குது அந்த ரெண்டு பேட்ரி பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட் டெர்மினல்ஸில் இருக்குது இதோட ப்ளஸ்ஸும் இதோட ப்ளஸ்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேயா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி இதை எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஒரு சில புக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டேர்ம் எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி லூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட
ஓகேயா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டென் ஓம் பேட் டென் வோல்ட் பேட்ரி பேட்ரி கெப்பாசிட்டர் இல்லை தம்பி பேட்ரி ஸோ டென் வோல்ட் உள்ள ஒரு பேட்ரி எடுத்திருக்காங்க நெக்லிஜிபிள் இன்டர்னல் ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து விட்டு அதில் இல்லை தேர்ட்டி எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸு ஓகே இன்னொரு பேட்ரி இருக்குது இது எவ்வளோ 200 ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பேட்ரி ஓகே இப்போ நான் எந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் போக போகுது அப்போ பார்த்தேன்னா இப்படியே போகிறேன்னா இங்கே என்ன ஆகும் தேர்ட்டி எயிட் ஓம் இன்டூ கரண்ட் எவ்வளோ ஐ கரெக்டா ஸோ சப்போஸ் நீ இதை மாற்றி போட்டு அப்படின்னு சொன்னோம் கரண்டோட அதில் வந்து நெகட்டிவ் வரும் ஓகே ஸோ அதை வச்சு நீ புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கரண்ட் வந்து பொதுவாக நம்ம நெகட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டோம் ஓகே கரண்ட்டுக்கு வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் ஸோ அப்போ கரண்ட் நெகட்டிவ் வருதுன்னா நீ ஒன்றுமே இல்லை கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோ ஓகே ஸோ தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஐ மேலே போகிறப்ப இங்கே என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து பாரு பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பேட்ரிக்குள்ளே அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் டென் வோல்ட் சி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை நீ வந்து எந்த டேரக்ஷனில் போறியோ சப்போஸ் இந்த பேட்ரி வந்து பாசிட்டிவ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்படி இருக்குன்னா இந்த வோல்டேஜும் இந்த இந்த பேட்ரி இந்த பேட்ரி வந்து சீரியஸா அப்ப ஆட் அப் பண்ணிக்கோ இதுல பார்த்தோன்னா இது வந்து உல்ட்டாவா இருக்கு இது டெர்மினல் உல்ட்டாவா இருக்கு டெர்மினல் உல்ட்டாவா இருந்தா என்ன பண்ணுவேன் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோ இவ்வளவுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இல்லைன்னா இங்க பாரு நல்ல நேரம் வச்சுக்கோ இது நேரம் வச்சுக்கோ ஓகேயா நீ வந்து வண்டி வந்து மேல இருந்து கீழே கொண்டு வர ஓகேயா அப்ப என்ன பண்ணுவேன் வண்டி டீசல் ரேட் பண்ணணும் கரெக்டா இல்லையா இது வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் இது வந்து ஹையான ஒரு பில்டிங் இது வந்து லோ பில்டிங் அப்ப மேல நீ கீழே வர நான் என்ன பண்ணுவேன் வண்டி வந்து மெதுவா கொண்டு வருவேன் அப்ப இது வந்து ஸ்பீட வந்து கம்மி பண்ணுவியா அப்ப நெகட்டிவ் இதே நீ இங்க நீங்க ஏத்தணும் வண்டி மேல ஏத்தணும்னு என்ன பண்ணுவேன் ஸ்பீட கூட்டுவேன் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் ஸோ இது பார்த்தேன்னா பாசிட்டிவ் பெரிய வேல்யூ இது வந்து சின்ன வேல்யூ அப்ப பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வர அப்படின்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போகிறேன்னா ஸ்பீட் வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே பாரு இங்கே எதுவுமே இல்லை இங்கே எதுவுமே இல்லை இங்கே வரப்ப டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பேட்ரி இருக்கு அப்போ பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஓகேயா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து இது போயிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட் இன்டு ஐ இதில் டிவைட் பண்ணிட்டேனா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பை தேர்ட்டி எயிட் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபைவ் ஆம்பியர் சரியா ஸோ நான் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கிறேன் நீ நோட் பண்ணிக்கோ ஆன்சர் ஓகே ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் சரி ஓகே இப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிர்ச்சோஸ்ல வச்சு இந்த கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கிர்ச்சோஸ்ல வச்சு இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்தோடனே மொத பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீ வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிடெக்ட் பண்ணு எந்த டேரக்ஷன்லேயும் இதை எவாலுவேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து இந்த டேரக்ஷன் எவாலுவேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என் கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை இப்படி போட்டுக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் ஓகேயா இது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எடுத்தோடனே கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டேரக்ஷன் உனக்கு இந்த டேரக்ஷன் பிடிச்சிருந்தா இந்த டேரக்ஷன் எடுத்துக்கோ இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் தான் பிடிக்கணும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கோ நோ ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் போட்டாச்சா ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது ஜங்ஷன் ரூல் சரி இங்கே போகிற கரண்ட்டை வந்து நான் சம் ஐங்கிற ஒரு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஜங்ஷனில் எங்கேயாச்சும் கரண்ட் பிரிதா மேலே கீழே எங்கேயாச்சும் போதோ ஒரே டேரக்ஷன் தான் அப்போ இங்கே போகிற கரண்ட் என்ன ஐ இங்கே போகிற கரண்ட்டும் என்னது ஐ இப்போ இங்கே பாரு இந்த பிங்கிற ஜங்ஷனில் கரண்ட் ரெண்டாக பிரியுது இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் வருது இந்த டேரக்ஷன்லேயும் கரண்ட் வருது நான் இங்கே மேலே போகிற கரண்ட்டை வந்து சம் ஐ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நல்லா பாரு பிங்கிற பாயிண்டில் வந்து கரண்ட் ரெண்டாக பிரியுது கரெக்டாக இல்லையா இங்கே போகிற கரண்ட்டை நான் ஐன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து சம் ஐ ஒன் இது வந்து சம் ஐ டூ அப்போ இதோட ஜங்ஷன் ரூல் என்ன ஐ இஸ் ஈக
ஐ ஒன்னுங்கிற கரண்ட் வருது ஓகே இங்க என்ன வருது ஐ ஒன் இங்க என்ன வருது ஐ ஒன் இங்க என்ன வருது ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் இந்த இடத்துல ஜங்ஷன் டூ லாகின் அப்ளை பண்ணு இதுவும் இதுவும் உள்ள வருது இது மட்டும் வெளியே போகுது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஒன் ஓகே ஸோ நல்லா பாரு இது ரெண்டுத்தையும் சாரி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுனா ஐ ஒன் ஐ ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ உனக்கு ஐன்னு மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேரக்ஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணும் டேரக்ஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது ரூல் என்னது நான் வந்து டேரக்ஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜங்ஷன் ரூல அப்ளை பண்ணணும் ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணிட்டேனா ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஓகே ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு ஃபைனலாக நான் என்ன அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா என்னோட ஓ லூப் ரூல் அப்படி இல்லைனா ஓல்டேஜ் ரூல் ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து விட்ருவோம் ஓகேயா ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் எத்தனையோ ஆரம் மரத்தில் காமிச்சிட்டேன் சரி இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா லூப் ரூலில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் சரியா லூப் ரூலில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ எந்த லூப் எடுக்க போகிற எந்த டைரக்ஷனில் அந்த லூப்பை எடுக்க போகிறேன் இது ரொம்ப முக்கியம் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா பி ஏ டி பி இந்த லூப் எடுக்கிறேன் உனக்கு எந்த லூப் பிடிச்சிருக்கோ நீ எழுதிக்கலாம் இது வந்து பி ஏ டி சி பின்னு எழுதினாலும் சரி ஓகேயா சரி நம்ம ஃபைசான அந்த லூப் எடுப்போம் B A D C B என்ன லூப் எடுத்துக்க போறேன் B A D C B ஓகேயா B A D C B இந்த லூப்ல இருக்க எல்லா பேட்டரியை மட்டும் பாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் நான் போக போறேன் அப்ப இங்க வந்து அப்பீலா மேல ஏறுற மாதிரி இருக்கா கரெக்டா இல்லையா இந்த பேட்டரி இருக்குன்னா மேல ஏறுற மாதிரி இருக்கா அப்ப அப்பீல் அப்பன்னா பாசிட்டிவா அப்ப டூ வோல்டேஜ் இங்க வா அப்படியே வா அந்த லூப்லேயே வா இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு பேட்ரி வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா கீழே இறங்கணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இங்கே போ இங்கே போ இங்கே என்ன அதுக்கு திரும்பி இப்படி இருக்கு அப்படின்னா மேலே ஏறணும் அப்போ ப்ளஸ் புரியுதா அடுத்து இங்கே வா அகெயின் பாரு மைனஸா மைனஸ் ஒன் இதுதான் என்னோட எல்லா பேட்ரி கரெக்டா இல்லையா அந்த லூப் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேனா லூப்ல இருக்க எல்லா பேட்ரி வந்துருச்சா லூப்ல இருக்க எல்லா பேட்ரி வந்துருச்சா வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் இப்ப பாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாரு இங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஓம் தெரியுதா இங்க வர கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ஒன் அப்ப டூ ஐ ஒன் ஓகேயா எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்க டூ ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஐ ஒன் அடுத்து இதுல அப்படியே வந்துகிட்டே இரு இங்க என்னது ஒன்னா அப்ப ஒன் ஐ ஒன் அப்படியே போ இங்க போறப்ப கரண்ட் எவ்வளோ ஐ இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ அப்ப பிளஸ் த்ரீ ஐ இங்க மேல போ கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் ஓம் அப்ப த்ரீ இன் சாரி ஒன் இன்டூ ஐ ஏன்னா ஒன் தானே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் இன்டூ ஐ ஒன் இன்டூ ஐ சரியா இதை ஈக்குவேஷன் எப்படி பையன் பண்ணு பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ இதை ஆட் பண்ணு த்ரீ ஐ ஒன் பிளஸ் ஃபோர் ஐ இதுதான் என்னோட ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் புரியுதா இல்லையா சரி இப்போ ரெண்டாவது லூப் ஸோ ரெண்டாவது லூப் உனக்கு என்ன லூப் வேணுமோ நீ எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ மேபி நான் என்ன லூப் எடுத்துக்கலாம் டிசிபிடி டிசி சிபிடி ஸோ பாரு டிசிபிடி இந்த டேரக்ஷன் நான் போக போறேன் இப்போ பாரு இந்த டேரக்ஷன்ல போனோம்னா பேட்ரி எவ்வளோ த்ரீ வோல்ட்டா நெகட்டிவ் டூ பாசிட்டிவா அப்போ பாசிட்டிவ் போட்டுக்கோ த்ரீ வோல்ட் நெக்ஸ்ட் பாரு இங்க நான் மேல போறேன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்ப நெகட்டிவ் போடணும் அப்ப மைனஸ் ஒன் வோல்ட் நெக்ஸ்ட் பாரு வேற ஏதாச்சும் பேட்ரி இருக்கா பேட்ரி இல்லை அப்ப முடிஞ்சு பேட்ரி ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோ இப்ப பாரு இங்க போறப்ப கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ ஐ இங்க பாரு கரண்ட் ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் ஓம் சாரி கரண்ட் ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் அப்ப ஐ இசி பிளஸ் இன்னும் முடியல இல்ல நெக்ஸ்ட் பாரு கரண்ட் இங்க எவ்வளோ ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ அப்ப பிளஸ் டூ இன்டூ ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணு டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் ஐ பிளஸ் டூ ஐ மைனஸ் டூ ஐ ஒன் ஸோ டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் ஐ மைனஸ் டூ ஐ ஒன் அப்படி இல்லைன்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் சரியா 
இது வந்து என்னோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எது த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ஒன் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ஒன் கரெக்டாக இல்லையா த்ரீ ஸோ த்ரீ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ த்ரீ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் சரியா ஸோ இது வந்து ஐ ஒனோட வேல்யூ என்ன ஐ ஒனோட வேல்யூ என்ன இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் இந்த த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் போய் மேலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ ஐ ஒனுக்கு வரல அப்போ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ சார் நைனா நைன் ஐ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் இங்கே ஐ ஒனுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா பார்த்தோன்னா இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஃபைவ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணால் உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினில் நிறையா நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகுது ஓகேயா ஸோ ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் தப்புன்னு இல்லை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் கரெக்டு ஆனால் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா நீ கண்டுபிடிச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன கிடைக்காது உனக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்காது அப்போ சொல்யூஷன் கிடைக்கணும்னு வேறு ஏதாச்சும் லூப் தெரியுதான் பாரு இந்த இடத்துல வேறு ஏதாச்சும் லூப்ஸ் நீ பண்ணது தப்புன்னு எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை பட் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு நடுவில் சொல்யூஷன் இருக்காது நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் நோ சொல்யூஷன் இருக்கலாம் பேரலாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கல வேறு ஏதாவது லூப் இருக்கா பிஏடிபி கரெக்டா லூப் என்ன பிஏடிபி இந்த லூப்பை நீ எடுத்துக்கோ அந்த லூப் நம்ம எடுக்கல இல்ல ஓகே நம்ம அந்த லூப் தான் எடுக்கவே இல்லை ஸோ இந்த லூப்புக்கு உனக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கல இந்த லூப் போட்டனா உனக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கல அப்ப நம்ம பேசாம இதை எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்லைட் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது கஷ்டம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீ என்ன எழுதிக்கலாம் வேற லூப் எடுத்துக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் கொஸ்டின்ஸ்ல நடக்கும் ஸோ உனக்கு எதுல ஆன்சர் கிடைக்குதோ அதுல நீ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கோ அவ்வளோதான் பிஏடிபி ஓகேயா பிஏடிபி இப்ப பாரு இந்த லூப்ல பிஏடிபிங்கிற லூப்ல நான் பி ரன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் பேட்டரி தெரியுதா டூ வோல்ட் ஓகே டூ வோல்ட் நெக்ஸ்ட் வா இங்க பேட்டரி இருக்கா பேட்டரி இருக்கு ஆனா உல்டாவா இருக்கு அப்ப மைனஸ் ஒன் வோல்ட் ஈக்குவல் டூ இங்க எல்லாம் மேலே ஏறியா பேட்டரி எதுவுமே இல்லை அப்போ முடிஞ்சு அப்போ ஈக்குவல் டு போட்டாச்சு இப்போ பாரு இங்கே இருந்து வர கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ஒன் ரெசிஸ்டன் எவ்வளோ டூ அப்போ டூ ஐ ஒன் ஓகேயா இது வந்து அப்படியே நீ கீழே இறங்கி வா இதில் வந்து அப்படியே கீழே இறங்கி வா கீழே இறங்கி வந்தானே என்ன கிடைக்குது உனக்கு அது பாரு இதில் இருந்து நீ அப்படியே கீழே இறங்கி வர அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு என்ன கிடைக்குது ஐ ஒன்னுங்கிற கரண்ட் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் அப்போ ஒன் ஐ ஒன் இப்ப பாரு என் கரண்ட் எப்படி போகுது நான் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போறேன் கரண்ட் உள்டாம வருது ஸோ நான் போற டைரக்ஷன் கீழே கரண்ட் இப்படி வருது கரண்ட் இப்படி வருது அப்போ உள்டாங்கிறதுனால ஒரு மைனஸ் சைன் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கு ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ சரியா ஸோ டூ ஸோ சிம்பிளே பண்ணா ஒன் வி ஈக்குவல் டூ டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ ஐ ஒன் அங்கே பார்த்தோன்னா ஐ ஒன் சிம்பிளியாக பண்ணு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ இதான் உன்னோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஓகே நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் தப்புங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது ஆனால் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சொல்யூஷன் கிடைக்கல ஸோ மேபி சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கலன்னா இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சரே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ மேபி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஐ மைனஸ் டூ ஐ சாரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஐ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னோட ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஐ நோருமா த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ
ओके अब सिक्स आई इज ईक्वल सॉरी सिक्स इज ईक्वल टू थर्टीन आई अब आई योड़ वैल्यू है ना सिक्स बाई थर्टीन ईड वाली सिक्स बै तटीन ईयो वाले सिक्स बै तटीन नहीं सब्स्यूट पड़े ना ई वन कई वन इज ईक्वल टू थ्री सिक्स एटीन बै तटीन मैन वन अटीन फैव बै तटीन अब ईवन ई टू इवन सी और सब टाइम अभी उड़ने वक्सा इतमी कोशन साल्व पड़ी पलगन अब एतने ईक्वेन कोशन सोल्यूशन कंपा कोशन सोल्यूशन अभी कोशनस ओके कोशनस साल्व पड़ी पलगिको सर अब नेक्स्ट कोशन पारे सो इत वो टू तौस नईनटीन कट कोशन सो आक् ना आलरे और डरक्शन डिफैन पड़ी वे अभी तुम्हें साल्व पड़नुम अब कैया कौन के पिछड़ी नहीं अंदमि ये साल्व पड़ी ओके ना वो इन डरक्शन एन सुन इप्डा अवश्यम वो उलटवाड़ेको अब वो उन्नो पर्सनल विश् ओके सर इार ना इप्ली करंट ई इं जंगशन करंट प्रियमें कटा प्रिया वर आज पार रे प्रा अब इं वन इं वो ई मैनस्वन इं वर्गे ई मैनस्वन इं मैनस्वन इं फैनली वो ई अब ओके सो इतना पातना इन इन रूल करंट रूल नेक्स्ट पातना ना वोलटेज रूल अप्ले पड़पे वोलटेज रूल अप्ले पड़े अ लूप एूपा नंब इत फर्स्ट रूप मटम एबिडीए एबिडीए ओके यूसिंग गिट्स ऑफ ला कैलकुलेट द करे थ्रू द फार्टि ओम रेसिस ओके फार्टि ओम रेसिस्टेंस ट्वेंटी ओम रेसिस फार्टी ओम ट्वेंटी ओम एवलो करे अयो वैल्यू ई वन वैल्यूक वे इतना लूपे अब ना इन स्टार्ट पड़े अफिल अफिल ना पड़े प्लस पड़ो सर्क्यूट वे बटरी बटरी अट्ठे ना पार इंपर करे इंटू ट्वेंटी अब ट्वेंटी नेक्स्ट इं पार ई वन फार्टि ई वन ना पार डरक्शन करे सी ना पड़े डरक्शन सर से मार्ग अब फार्टि ई वन सिंप्ले पड़े एटी इतना ट्वेंटी कामन अड़चरलामा ट्वेंटी कामन अड़ता है फोर इज ईक्वल टू ई प्लस टू ई वन इधन नंबर वन सर इन रेडाव लूपे सो कंपा अड़को सरिया नाम एन लूपे अन्सर वादा इन इन लूपे अभी अब मैनस्टन की वे इं वर पातना इपड़े ई मैनस्वन इंटू टेन ई मैनस्वन इंटू टेन करेक्टा सो इतना टेन डिड्ड पड़े ना उल कैनस अोर इज ईक्वल टू मैनस्ोर ई वन प्लस ई मैनस्वन सो मैन मैन पाता सेना फैर अोर इज ईक्वल टू रेडवेशन 4 is equal to 5 i1 plus i. Sirya, इप्पन ऐन्ना पनी क्ला? इंद i योड़ वैल्यू अड़ते अल्दर ना अच्छी को. इंद i योड़ वैल्यू ऐन्ना इरो? i is equal to 4 minus 2 i1. अंद वैल्यू इंगे ने सब्स्ट्रूट पन्टे ना 4 is equal to 5 i1 plus 4 minus 2 i1. तो इंद 4 रो इल्ल. इंद 4 रो अंद 4 रो कैंसल आ गए. अब इंकी उन के 
சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் சொல்யூஷன் கிடைக்காது டூ பை த்ரீ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் அப்போ சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் தானே ஏன் கிடைக்கல சரி ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாச்சும் லூப் தெரியுதா சரி அப்போனா இந்த பெரிய லூப்பே எடுத்துக்கிறேன் ஏபிஎஃப்இஏ ஏபிஎஃப்இஏ ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கான்செப்ட் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஆனால் ப்ராப்ளமே இதில் இங்கே தான் வரும் சரியா இதில் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நீ எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கிடைக்காது நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ ஏபிஇஎஃப்இ இப்போ இதை அப்ளை பண்ண நல்லா பாரு இப்படி போகிறேன்னா எயிட்டி வோல்ட் திரும்பி ஏறுறேன்னா ஃபார்ட்டி வோல்ட் அப்போ எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு இப்போ பாரு மெதுவாக போ ட்வெண்ட்டி ஐ இங்கே கீழே இறங்கு ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ஸோ டென் இருக்கா அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் சரியா இது சிம்பிளிஃபை பண்ணா எல்லா டென் எல்லா எல்லாத்தையும் ஜி டென்னால் டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா டுவெல் ஈக்குவல் டு டூ ஐ ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆயிரும் அப்போ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் சரியா ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டூ ஐ ஒன் சரியா ஓகே இப்போ இதில் இருந்தாச்சு உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புவோம் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லை நான் போனது எதுவும் தப்பாக எடுத்தேண்ணா போனது நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஐ ஒன் நான் கரெக்டாக தான் எடுத்துருந்தேன் சரி நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இக்கு ஓகே இங்கே நான் பாரு ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சாரி த்ரீ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் டுவெல் ஆமாவா இல்லையா த்ரீ ஐ மைனஸ் டுவெல் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் டுவெல் அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ அப்போ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த சைடு வச்சுனா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஐ அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஓகே ஐயோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் சரி இப்போ ஐயோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா உனக்கு ஐ ஒன் கிடச்சிருமா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோவா ஐ ஒன் வேல்யூ ஜீரோ வருது செக் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகே இது ஆன்சர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ஐ ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ ஐ ஒன் வேல்யூ ஜீரோனா பிரச்சனையே இல்லை நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ஓகே கிர்ச்சாஃப்ல இதெல்லாம் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த கிர்ச்சாஃப்ல வேக் ஸ்டோன் பீட்லாம் அடுத்த வீடியோலேயே போட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஓரளவுக்கு லென்த் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இன்னும் பெருசாக நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஷின் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அந்த கொஷின் வேணா அனுப்பி வைங்க நானும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து முடிஞ்சால் நம்ம வந்து ஒரு லைவ் செஷன் கூட போடலாம் பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு ஓகே ஸோ அதனால் லைவ் செஷன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் வச்சு லைவ் செஷன் அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக போகும் அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸோடலாம் வருவீங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போதைக்கு லைவ் செஷன் எதுவும் யோசிக்கவே இல்லை சும்மா வீடியோ வந்து ப்ரீமியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உண்மையிலே இது கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் சரியா ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஷின் எடுத்து அனுப்புங்க நம்ம கண்டிப்பாக உட்காந்து சால்வ் பண்ணல பட் இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வச்சு இதை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஈக்குவேஷன் எழுதது ஒன்று கஷ்டமே கிடையாது உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கொஷினை அனுப்புங்க நம்ம கண்டிப்பாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது கஷ்டம்னு தான் சொல்லலை பட் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஓகே ஸோ டைம் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு போடுறப்ப வந்து வியூஸே இல்லை இல்லை கமெண்ட்டே எதுவுமே இல்லை நீங்கள் பார்க்குறதே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் எனக்கும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டிமோட்டிவேட் ஆகிறேன் இது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்
உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் அதில் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மேபி இந்த ஒரு லெசனுக்கு மட்டும் மூணு வீடியோவில் நான் ஒன் ஷார்ட் வீடியோன்னு சொல்லி மூணு வீடியோவாக போட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கூட ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கேட்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா திரும்பி நான் ஒரு வீடியோ கூட போடுறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட் இது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிடுங்க இந்த சேனல் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டவுட் எதுனாலும் நாங்கள் அதில் கேட்கலாம் ஓகேயா தேங்க்யூ